Alright, hello po mga kababayan, mga ka-OSW. Uh, welcome back po sa aming uh, collab para sa araw na ito. Uh, NinsaM.TV po ang inyong lingkod. Hello mga boss, uh, welcome back uh, dito sa aming YouTube channel. Kasama ko NinsaM.TV uh, and Doc Chic. And... Hi guys, Doc Chic here. Uh, welcome po sa ating... Uh programa ngayong araw. Marami po tayong pag-uusapan. Uh, kaya tutok po kayo. Okay. So, uh, wag nating patatagalin yung ating video. Sandali lamang po ito mga boss. Papaliwanag lang naman yung mga uh, mga makabagong informasyon na nangyayari ngayon dito sa Saudi Arabia. Especially yung mga topic natin, yung suspension ng travel, uh, international suspension dito sa Saudi Arabia ang bagong strain ng coronavirus sa UK and yung uh, pag-postpone ng DFA repatriation flights para sa mga kabayan nating OFW dito sa Saudi Arabia. Doc Chi. Uh, yes po. Um Sir Amir, what do you want to talk about first? Um kasi may mga kababayan tayo na nagtatanong, ano daw ba ang kasi ang dami pa rin nagtatanong ngayon sa 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 YouTube ay marami naguguluhan kung ano nga ba yung dahilan ng suspension. Ang sinasabi ng iba, nung ilan ay naglilinis lamang ang Saudi Arabia. Pero may nabalitaan tayo and of course legit source ito mula mismo sa Arab News Saudi Press Agency na naghahanda of course ang Saudi Arabia dahil nga may panibagong banta ng virus na natuklasan uh, sa Europa. Uh, I mean uh, sa UK ano, uh, new strain ito ng coronavirus. Yeah, I believe it's uh, correct. Meron daw new strain of the novel COVID-19. Pero thanks God naman dito sa Saudi Arabia, so far uh, from the meeting of the Ministry of Health, wala pa daw na -re report na merong lumabas ng ganong kaso. So, uh, ibig sabihin, contain tayo. So, uh, one of their uh, parang ginawa nilang step para makontain ang Saudi Arabia is, yun nga, they have to cancel all the international flights para walang makapasok, walang makalabas. So which is good kasi uh, it's a good prevention para hindi na mag-spread kung meron mang threat ng bagong uh, strain ng virus na yan. So it's a good thing uh, dahil nag-cancel sila ng flights. Balita ko, Nins, uh, sa Singapore may isang uh, ano na, positive na no? sa bagong strain na ito ng, coron ng coronavirus. Nabasa ko ito sa iyong uh, community Yep, yep. Uh, tama ka dyan, uh, bro Walid. Uh, na, uh, I believe uh, itong ang source natin ay mula sa Saudi Gazette mismo, isang official news agency dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Uh, hindi na kailangang uh, mag-isip pa kung ito ba ay totoo o hindi. Meron exactly. na daw pong recorded na isang kaso sa Singapore ng panibagong strain o bagong uri ng coronavirus na ito. Also, I agree sa balita na dito sa Saudi Arabia ay nagkaroon nga ng suspension ng lahat ng international flights uh, palabas at papasok ng Saudi Arabia. Kasama na rin ang land, land ports and uh, seaports dito sa kingdom. Pero hindi ito kasama. Hindi, ito, hindi rin ito ibig sabihin na magkakaroon ng, uh, na hindi na maaaring lumabas sa inyong city papunta sa ibang city or provinces. Uh, international lang po, country to country hindi maaaring pumasok ang uh, ang international flights sa pasok ng Saudi at palabas dahil nga pinipigilan nga ang tunay na dahilan ay kinuwasan uh, o pinipigilan ng Saudi government ng Ministry of Health na magkaroon ng kaso ng panibagong strain ng COVID-19 uh, ng coronavirus na ito. Speaking of coronavirus or bagong strain, Doc Chick, totoo ba 70% no yung transmissible or yung um, bilis ng uh, pag-transfer ng virus na ito from one person to another. So, ibig sabihin, mas malakas, mas uh, delikado. Tama po ba? Yes po, tama po. Kaya po, uh, pero because of the uh, vaccine na binigay ng gobyerno, uh, it can be a uh, preventive uh, measures. Kaya ngayon, kung alam kong updated kayo, Sir Amir and Sir Nins, di ba may nangyaring uh, vaccination, bigay ng vaccinations dito sa JETA para to prevent the spread of this uh, vaccine. So, yun po. Kahapon ito, no, nung Thursday, no, na nagkaroon ng, yes. ng, ng vaccinations. Pero, if I'm not mistaken, ay kailangan magrehistrado ang ating mga OFW sa Sahati app na madadownload sa kanila mga phones, no? Yes po. We have to download uh, Sahati 
it's called sehati in Arabic or sehati. Uh, kailangan lang po natin ng uh, internet for downloading it at saka ng um, SIM number for the OTP notifications and uh, parang code na isasend nila para ma-activate ang iyong sehati application. Uh, speaking of international flights cancelled, no? nabalitaan nyo ba mga, mga ka-YouTuber natin na um, ang DFA, uh, yung DFA uh, repatriation flight ay na-cancel noong December 23 at nag-post ang ating uh, Philippine Embassy or Imbahada ng Pilipinas dito sa Riyadh na magkakaroon nga ng cancellations of flights, yung DFA nga. Uh, na-postpone ito uh, due to the, uh, of course, nagbigay ang Saudi Arabia ng uh, ng announcement na mapu, uh, matususpinde ang international flights papasok at palabas for one week. Pero ang sabi ng Philippine Embassy natin ay gagawa nila ito ng paraan sa lalong madaling panahon. Uh, anong masasabi nyo dito? Means? Uh, well, uh, nandun na tayo na gusto nga, syempre, gusto nga tumulong ng ating government ng Philippine Embassy or Philippine Consulate sa mga gustong makauwi ng bansang Pilipinas. Uh, may nabanggit nga na merong exemption pero ang ang mahirap kasi dito dito sa Saudi Arabia kapag nag-announce ang uh, Saudi government ng cancellation ng lahat ng flights eh halos lahat na damay kaya naman nung huling repatriation ay nagkaroon ng cancellation sa mga OFW natin na pauwi dapat so i believe naman na uh, talagang uh, kakausapin ng ating ng Philippine Embassy or ng consulate ang uh, mga opisyal ng Saudi government para matulungan na masapabilis ang pag-uwi ng ating mga kababayan. Actually, nababahala tayo dahil maraming OFWs na um, gustong umuwi ng Pilipinas at may mga OFWs din na gustong gumalik ng Saudi Arabia pero na-cancelled ito. Uh, hindi natin sigurado kung gaano, katagal, magtatagal ang can- uh, cancellations or suspension na ito pero nagsabi sila na one week pero alam nyo naman ang Saudi Arabia, ang government ng Saudi Arabia, ngayon sasabihin ang... Uh, ang desisyon mamaya mababago dahil nga nakadepende pa rin ito sa lahat ng sitwasyon na nagaganap sa loob at labas ng kaharian ng Saudi Arabia. But um, bago tayo magtapos, okay, gusto ko kayong pasalamatan. Maraming maraming salamat. Doc Chick, uh, means that TV, ano? It's an honor. Uh, it's an honor for me also na makasama kayong dalawa para sa uh, mabilisang impormasyon na ito na, of course, uh, ito ay talagang pinag-uusapan ano, ngayon sa sa Saudi Arabia at sa sa Kuwait. Dahil ang Kuwait ay nag ano din, nag-cancel din ng flights. Tama ba Kuwait at Saudi Arabia ba ang nag-cancel lang ng flights international? Sir Nins? Uh, hindi lang, hindi lang ang Saudi Arabia. Napakaraming uh, countries na ang nag uh, Oo, nag-ban ng international flight. Pero mainly, ang focus nila ay uh, pigilan ang mga biyahe mula sa European countries or mainly sa United Kingdom. United Kingdom. Actually, ang Pilipinas Nag-announce na rin noong, I think, December 22. Uh, nag-announce sila ng uh, travel ban ng mga biyahe mula sa United Kingdom papasok sa Pilipinas from December 22 hanggang December 21. Sa Pilipinas po yun. Okay. So, any uh, last words, uh, Doc Chic, para sa mga kababayan nating nanonood yeah. ngayon? Yes po. Idadagdag ko lang, Sir Amir, no, mm-hmm. yung mga na-cancel the flight last December 23 mm-hmm. ng DSA for the repatriated nating mga kababayang OFW. No? I believe parang na-reschedule nila this coming 26, 27, and 28. Although it's not yet confirmed, pero um, parang nandun po sa date na yun ang, ang date na binigay ng ating uh, DSA, no? yung mga ating kababayang medyo na nasasaktan ngayon dahil sa mga nangyayari, syempre dahil ang kanilang pamilya ay nasa Pilipinas, uh, huwag po tayong mag-alala dahil ako po, ako din po mismo ay uh, naghihintay may flight din po ako suppo- uh, supposedly. So by December 26, 27, 28 yata yung schedule nila. Although it's not yet confirmed, pero Uh-oh. parang doon po yung date na ano, pinigay ng ating uh, konsulada. Okay, so mag-aantay pa rin tayo ng uh, announcement mula mismo sa konsulado ng Pilipinas dito sa JED at Philippine Embassy dyan sa Riyadh. Okay, uh, means any last words para sa mga kababayan nating nanonood ngayon? Uh, sa mga kababayan natin, uh, dito sa Saudi Arabia, ang um, ibang mga OFW ay uh, parang nag-aagam-agam o natatakot about sa pagpapabakuna uh, ng, uh, laban sa COVID-19. Dito sa Kingdom of Saudi Arabia ay binibigay ito ng libre. Isang napakalaking privilege para sa ating mga OFW. Kahit hindi tayo Saudis, 
ay binigyan tayong lahat dito ng lahat ng residents na mabigyan ng libreng uh, COVID-19 vaccine. Sa mga natatakot, uh, wag na po tayong matakot dahil uh, tapos na po ang uh, human trials, tapos na po ang uh, study sa vaccine na ito. Dumaan ito sa mga matatalinong scientists, sa mga doktor, mga bihasang doktor about sa bakuna, yung mga nag-isip at naka-invento nito ay uh, sinuguradong safe ang vaccine para sa tao. Al- yung, yung kinuha nga dito sa Kingdom of Saudi Arabia ay ang gawa ng Pfizer na ang, uh, ang uh, efficacy o ang pagiging epektibo ay uh, nasa 95%. So, napakalaki ng percentage na ito para <coughs> uh, hindi na tayo mabahala. Dahil uh, ako man sa sarili ko ay nagparegister na ako sa Sihati application para makapila sa libreng vaccine dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Dahil sa ibang bansa, ay uh, mahal ang single dito. I think nag-range siya from, kung sa Pilipinas, nag-range ng 800 pesos up to 4,000 pesos, depende sa company na gumawa ng vaccine. Kaya naman, uh, sa lahat ng OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia, uh, huwag na tayong mag-alinlangan. Libre po ito, kaya naman, take natin ang uh, pagkakataon na mabigyan ng libreng bakuna. Para rin naman sa ano natin yung proteksyon. Actually, speaking of... Ko lang yeah, po, okay. Ano, Go ahead, Doc G. Uh, po, dagdag, regarding po sa vaccine, kasi marami po tayong mga kababayang uh, nangangamba dahil sa vaccine na yan, dahil sa mga lumalabas ng mga balita, na, mga baling balita na pagka daw nagpa-vaccine, eh, meron daw side effect na hindi maganda. Mm-hmm. Hindi po yung totoo, dahil ang vaccine po, ito po ang magpo-protecta sa atin na hindi tayo maka acquire or ng uh, tinatawag ng virus na yan or either kapag naka-acquire man tayo it's less likely na ma, ma- severely ill tayo or mag-end up tayo in a hospital so mas maigi pa rin po makinig sa mga uh, mga expert like mga medical professions mag-take pa rin po ng vaccine and although kahit nag-take ng vaccine wag na wag din po tayo uh, maging kampante na hindi uh, magsuot ng mask kasi although lumabas yung uh, studies ng uh, Pfizer and BioNTech regarding sa vaccine na yan. Marami pa rin pong katanungan na hindi pa po nasasagot like uh, is it will will it prevent, prevent you kapag na ano ka na hindi ka na pa pwedeng maka-acquire ng virus na yan. Ang uh, marami po ang mga uh, mga senior citizens, ang mga ang mga bunti so mas maigi pa rin po mag uh, face mask pa rin kahit nakapag-vaccine na tayo. And kagaya nga ng sabi ni Sir Nings, uh, malaking uh, ano natin, dapat pasalamat natin dito sa Kingdom of Saudi Arabia yes. dahil sa kanilang libreng uh, vaccine uh, through uh, safety program and application. Uh, pwede po tayong mag-apply doon, pwede po tayong mag ano ng appointments for the COVID testing and the vaccine. So, yun naman po. Sa so mga kababayan natin na nanonood ngayon, uh, sa mga hindi pa po nakakilala, si Doc Chick po isang medical doctor po natin dito sa Saudi Arabia. Isa po siyang OFW at medical doctor po ang kanyang profession. Doktor po siya. At si Sirnins.tv, alam kong kilala nyo na mga, mga kababayan, isa po siyang dialysis nurse dito po sa Jeddah. Okay, so mga boss, uh, wag po kayo mag-alala. Uh, sampo na aking mga kasamang YouTubers and vloggers dito po sa Saudi Arabia especially mga OFW vloggers natin tututukan po natin yung mga informasyon na inyo pong narinig ngayon ngayon po ano, yung vaccinations po ng COVID-19 uh, yung bagong strain ng coronavirus pagsuspinde uh, ng international flights sa loob at labas ng Saudi Arabia at when it comes sa mga announcement ng Philippine Consulate General uh, ng Pilipinas dito sa Jeddah at ng Philippine Embassy. Lahat po yan, kasama ang mga lahitimong sources na mga nagbibigay ng na tamang informasyon na dyan ang uh, Saudi Press Agency, Arab News at iba't ibang news uh, portal dito sa Saudi Arabia at uh, sa Middle East. Ano? Bibigyan po natin ng oras yan at panahon sa mga kanya-kanya po naming YouTube channel. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Nandito po ang kanya mga YouTube channel sa baba, news.tv and docchic. Maray maray salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Thank you. God bless everyone. Saudi Gazette, Saudi Press Agency, Arab News, Al Arabiya English, Al Jazeera, Minister of Interior, Ministry of Health, Polo, Philippine Embassy, Saudi Buzz Facebook page, 
Jawazat KSA, Saudi Airlines, at iba pang mga legit sources dito sa Karyana, Saudi Arabia. Ang mga legit sources na ito or news agency ay nagbibigay ng tamang impormasyon sa lahat ng kababayan or expats sa loob at labas ng kaharian ng Saudi Arabia. Hindi lingit sa kalaman ng lahat ng ilang sa mga vloggers at YouTubers na nagbibigay ng tamang impormasyon dito sa kare ng Saudi Arabia ay kumukuha sa mga legit sources na aking mga binanggit. Ang mga legit sources na ito or news agency lamang ang aming kinukuhanan para makapagbigay ng tamang impormasyon dahil natatakot po kami sa fake news. Sa fake news. Ang pagbibigay ng maling impormasyon at maling balita sa publiko ay may karampatang parusa dito sa kare ng Saudi Arabia. Bawat isa sa mga vloggers dito sa Saudi Arabia na nagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko ay may kanya-kanyang istilo kung paano kumuha ng legit na sources or legit na impormasyon sa mga news portal or news agency na aking binanggit. Ang hangarin ng bawat isa sa amin ay makapagbigay ng tamang impormasyon sa publiko lalong-lalo na sa mga OFWs. Isang paalala po mula sa akin mga boss, hindi po magkapareho ang nakaw na content, ang nakaw na content at fair use, at fair use or may credit, or may credit. Ang mga impormasyon at balita na aming binibigay sa publiko ay masusi namin inaalam bago namin itong sabihin sa aming mga vlogs. Makikita rin sa description sa baba ang mga legit sources na aming pinaguhanan sa mga impormasyon na aming ibinibigay sa publiko. Ang mga legit sources or news agency or news portal na aking mga binanggit ay malaya nagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. At wala pong masama kung amin itong ipagbibigay alam sa publiko sa ating lingwahe. Muli, nire-respeto natin ang lahat ng komento sa vlog na ito at kailanman ay hindi namin aangkinin ang mga impormasyon na ito na galing sa amin.